हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है फ्रेंड्स ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस उसका एक टॉपिक है बेना कॉन्ट्रैक्टर जिसको आज मैं समझाने वाला हूं फ्रेंड्स क्योंकि बेना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमेशा एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है जो तीन से चार नंबर का होता है फ्रेंड्स अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं फ्लूड मैकेनिक्स की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी है वहां से जाके आप देख सकते हैं इसके अलावा एक फ्लूड मैकेनिक्स के नाम से हमने प्ले भी बना रखी है उसमें भी जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक फ्रेंड जैसा की सामने टॉपिक लिखा बैना कॉन्ट्रेक्टर यह फ्रेंड्स जो टॉपिक है यह ऑरिफिस से रिलेटेड टॉपिक तो सबसे पहले ऑरिफिस के कंसेप्ट को समझेंगे तो फ्रेंड्स अगर किसी हमें जो हमारा वाटर है या कोई अदर लिक्विड है अगर किसी बर्तन में या किसी हमारे जो भी हमारा टैंक रहता उसमें भरा हुआ है या स्टोर करने वाला कोई और भी पात्र हो सकता है उसका अगर मुझे जो डिस्चार्ज है या फ्लो है अगर मेजर करना है तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं उस बर्तन के जो हम बॉटम रहता है उसमें एक होल कर देते हैं या छेद कर देते हैं या फिर उसके साइड में भी हम होल कर सकते हैं या छेद कर सकते हैं तो वो वह जो होल करते हैं या छेद करते हैं जिसका पर्पज है उस फ्लूड के फ्लो को मेजर करना उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स और इफिस बोलते हैं क्या बोलते हैं और इफिस बोलते हैं अब फ्रेंड्स इसमें होता क्या होता क्या है फ्रेंड्स के जो फ्लूड्स या जो कोई लिक्विड है वाटर है वह फ्लो कैसा होता है ऊपर क्या रहता है हाई प्रेशर रहता है हाई प्रेशर से क्या नीचे लो प्रेशर की ओर क्या होता है वाटर फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर फ्लो होता है अब इसमें होता क्या फ्रेंड्स ऊपर क्या होता है एरिया बड़ा रहता है जबकि जो मैं होल करता हूं जो छेद करता हूं उसका एरिया कम होता है तो जो हमारा फ्लो कैसा होता है कन्वर्जेंट फ्लो होता है कैसा होता फ्रेंड्स कन्वर्जेंट तो फ्रेंड्स कन्वर्जेंट समझ में आया क्यों होता है क्योंकि ऊपर का एरिया बड़ा होता है जहां से वाटर निकलता है उसका एरिया कम होता है तो मतलब बड़े से छोटे की ओर आते हैं ठीक है तो रास्ता जब छोटा रास्ता होता है जो होल का उससे निकालते तो उनकी पता है बेलोसिटी भी कैसी होगी हाई होगी तो जब इसका कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स जैसे ही वहां से निकलते हैं तो हम जानते हैं जब फ्लूड से या लिक्विड से उस छेद से बाहर निकलेगा तो उसका एरिया क्या होता फैलता है जानते हैं क्या होता फैलता है लेकिन इसका कंसेप्ट क्या कहता है फ्रेंड्स कि जब वो उस होल से या छेद से जब बाहर निकलेगा लिक्विड या कोई वाटर तो कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए या कुछ दूर तक क्या होता है फ्रेंड्स जो हमारा जो जो हमारा फ्लो रहता कहां पर जो हमारा होल बना हुआ है उसी छेद के एरिया से वो थोड़ी दूर तक चलता है लिक्विड उसके बाद फैलना स्टार्ट होता है समझ में आया फ्रेंड्स जो हमारा लिक्विड है वाटर है उसके जो हमारे पार्टिकल्स हैं वह थोड़ी देर तक जो हमारा होल है छेद है जहां जितनी स्पीड से वहां से निकलते हैं उतनी स्पीड से थोड़ी देर तक चलते हैं उसके बाद उस, उनका जो एरिया रहता है वह फैलना स्टार्ट हो जाता है और बड़ा एक बड़ा एक बड़े रूप में फैलने लगता है वाटर ठीक है फ्रेंड्स तो समझ में आया एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं जैसा कि मैंने मान लिया ये एच हाइट तक क्या हुआ वाटर भरा हुआ वाटर यहां से नीचे की ओर आ रहा है यहां पर मैंने क्या बनाया एक ऑरिफिस बना दिया क्या बना दिया ऑरिफिस बना दिया जिसका डायमीटर क्या मान लिया मैंने डी मान लिया फ्रेंड ध्यान से समझे यहां पर जब क्या देख रहा है इसका एरिया बड़ा है यहाँ छोटा है तो जैसा मैंने बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर जब यहाँ क्या रहता है हाई प्रेशर रहता है नीच भाग जाता है वो कैसा हो जाता है लो प्रेशर वाटर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो यहां से क्या हो रहा है लेकिन यहाँ पर कैसा जा रहा है कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट क्योंकि यहाँ का एरिया बाहर है यहाँ छोटा कर दिया मतलब बड़े एरिया से छोटे एरिया की ओर आ रहा है तो कैसा फ्लो होगा कन्वर्जेंट ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लो आया तो यहाँ से क्या हुआ वाटर बाहर निकला वाटर बाहर निकला तो इसका कंसेप्ट होता है कि थोड़ी देर के लिए यहां से मान लो इस जो लाइन दिख रहा है सेक्शन वन वन यहां तक जितना स्पीड यहां थी जितना फ्लो यहां था उतनी ही फ्लो मान लिया मैंने थोड़ी दूर तक उतना ही फ्लो रहता है कितना थोड़ी देर तक उतना ही उसके बाद जब वाटर क्या होता है इस तरह ये दिख रहा है स्ट्रीम लाइन फैल रही है मतलब वाटर का फुब्बार एक रूप में हम देखते हैं किसी भी पाइप से या कहीं भी टंकी से आप पानी को निकाल के प्रैक्टिकल करना तो जैसे ही थोड़ी दूर उसके बाद क्या होता है वाटर फैलना स्टार्ट हो जाता है आस गिरने लगता है या उसका जो फ्लो होता है वो टूट जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो कंसेप्ट बताने का होता है जो बैना कॉन्ट्रेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स कि जितनी दूर तक इसकी जो लाइनें रहती हैं जो फ्लो की वो एक दूसरे के पैरल रहती हैं कैसे रहती है एक दूसरे के पैरल रहती हैं जो स्टीम लाइन रहती हैं ठीक है फ्रेंड्स और जो हमारी स्पीड रहती है उसके अंदर वहां वेलोसिटी भी कैसी रहती है हाई रहती है क्योंकि वहां का एरिया कैसा रहता कम रहता है जब ये फैलना स्टार्ट होती है तो वहां का एरिया कैसा हो जाता है अधिक हो जाता है ये जो अधिक एरिया हो जाता है जहां पर वाटर फैलने लगता है लि
याद रखें कंसेप्ट क्या हुआ बैंड कॉन्ट्रेक्टर फ्रेंड्स की जैसे ही फ्लूट्स हमारा ऑरिफिस से बाहर निकलता है वो फैलने से पहले उसका जो एरिया रहता है कम रहता है उसकी वेलिसिटी कैसी रहती है अधिक रहती है और वहां पर क्या रहती है स्ट्रीम लाइन रहती है भी कैसी रहती है एक दूसरे के पैरल रहती है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम बैना कॉन्ट्रेक्टर बोलते हैं ठीक है इसकी जो दूरी रहती है लगभग यहां पर जो कंसेप्ट करने की मैंने कोशिश की हुआ है कितनी रहती है लगभग डी बाई टू इसके डायमीटर जितना भी डायमीटर रहता है उसके आधे के बराबर यहां पर क्या होती है जो स्ट्रीम पैरल चलती है उनका एरिया कम होता है और उसके बाद क्या होता है हमारा वाटर लिक्विड फैलना स्टार्ट हो जाता है तो यही फ्रेंड्स बैना कॉन्ट्रेक्टर होता है इसको आप यहाँ पर हम थ्योरी लिख दी उसको आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट नोट के लिए वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स